Arbeloa, si tuviste algo o te, se ha comentado algo en el vestuario sobre lo que le dijo Messi a Caranca y sobre el rifirrafe con Arbeloa allá en el parque. Bueno, lo de lo de Aitor sí, sí lo vi porque venía de atrás de él. Bueno, a lo mejor es normal que porque dentro de un terreno de juego, pues eh, bueno, pues eh, estamos en un momento de calentura, pues todos insultamos, todos decimos a veces cosas que porque después nos arrepentimos, pero pero que un compañero de de mi profesión, pues pero una hora, hora y media eh, de, después de terminar el partido eh, pues a increpar a un compañero nuestro con su mujer delante pues creo que, que esa situación sobra un poco, creo que a veces eh, los buenos no son siempre tan buenos ni, ni los malos son siempre tan malos Hola José, que tu izquierda Juan Perenoya ya para Punto Pelota Yo quería preguntarte, eh, hace un año desde la prensa de Barcelona se criticó muy duramente a, a vuestro entrenador a Mourinho por supuestamente esperar a un árbitro en un parking, ¿tú crees que en esta situación en la que también una hora y media después, como tú acabas de comentar acabado el partido eh, Messi se dirigió a Arbeloa ¿Es que es una situación en la que la prensa está haciendo la misma incidencia o como tú has dicho en función de la persona que sea se, se le da más importancia o no? Muchas gracias eh, bueno, yo creo que la situación del míster es completamente diferente. Yo solamente en ese momento vi una foto del míster eh, esperando cerca de nuestro autobús. Eh, no vi ni que me dijeran al árbitro ni nada. Solamente se vi una foto en, en cercanía de nuestro autobús esperando a que nos fuéramos. Buenos días, Tomás González Martín, de ABC. Quería preguntarte una cosa que se vivió después del partido del Barcelona, que creo que estuvo bastante... Interesante, el míster os aplaudió a todos, eh, os solicitó, dijo que estaba orgulloso de vosotros, estabais todavía, todavía de rengaos del esfuerzo. Y creo que, que me contaron lo que pasó, porque creo que fue tanto que se habla de desunión, creo que hubo un ambiente de bastante unión entre todo el equipo. ¿Me lo puedes contar? Sí, creo que fue importante. Está claro que el partido fue eh, bueno, un partido muy bueno. Eh, se vio mucho fútbol, creo que la prensa mundial pues, ha hablado de de un fútbol con mucho espectáculo con, con dos grandes equipos y está claro que, que fue un esfuerzo muy grande para nosotros porque ellos se pusieron por delante y se nos puso un, un poco el partido cuesta arriba y, y hicimos un gran esfuerzo para, para impactar, para, para intentar ganar el partido y la verdad es que salió bien, está la eliminatoria abierta y, y todos dimos lo máximo para que, para que pudiera ser así Buenos días, José Luis Sánchez de la Sexta. Eh, después del partido, eh, Xavi Hernández habló, pero no habló de los árbitros. Dani Alves ayer hizo unas declaraciones eh, criticando lo que pasó con cánticos racistas en el Bernabéu, pero solo dijo el Bernabéu. Eh, ¿Creéis que desde el Barcelona se está preparando ya el partido de vuelta y que se está intent intentando maquillar un poco el resultado? Bueno, creo que sobre el tema del racismo, creo que... Eh... El mejor, el, el mejor club que, que, que el único club que ha sufrido bueno, eh, en toda su historia muchos insultos racistas ha sido el Real Madrid eh, siempre vamos a campos pues, muy difíciles y siempre ha habido jugadores y, y en el momento también hay jugadores que, que, que le están insultando así que por ese tema pues creo que es un tema incontrolable que también pasa en España también pasa en, otro, en otros países y, y bueno creo que es un poco lamentable y lo de los hábitos, pues es que eh, eh, hay a veces que, que, que te benefician, otras que te perjudican. Está claro que la labor de un árbitro pues, dentro de un campo es muy complicado y no creo nada más. Hola, José Mariano Sánchez de Antena 3 Televisión. Decías que en el incidente que había ocurrido dentro del túnel de vestuarios ibas justo detrás del míster. Uh -huh. Textualmente, Messi le llamó Bobo y Muñeco de Mourinho a Guitor Caranca. Lo de, lo de Muñeco de Mourinho, sí. Alberto Navarro, en directo para RealMadrid.com. Bueno, eh, os afecté mañana en la Granada a un equipo que se ha renovado, tanto en el banquillo como, como sobre el césped. Sí, un partido eh, pues muy difícil. Ellos eh, han hecho dos o tres incorporaciones muy buenas y, y bueno, un equipo necesitado que está allá abajo, necesita puntos y, y bueno, como todo equipo que se enfrenta al Madrid van a salir pues, al 200% a intentar ganar y nosotros tenemos que mejorar en Liga, tenemos que sumar puntos para, para recortar distancia y y estamos muy confiados. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio Meana en directo en Radio Marca. Quería preguntarte por un compañero con el que tiene buena relación, como es Antonio Adán. ¿Sí? Quería saber qué tal está, cómo le ves y si te sorprendió que no jugara el otro día de inicio. Pues yo lo veo bien, está trabajando bien. Eh, está claro que para él, pues bueno, una situación complicada porque, porque bueno, si es porteo del Madrid, pues complicado, siempre juega uno, juega otro. Pero bueno, lo lleva bien, está trabajando bien. Eh, 
es un portero apto para jugar este club, así que que siga trabajando igual que, que las cosas seguramente que llegan. Hola José, eh, Antoine Simono para TF1, la televisión francesa. Eh, ¿Qué opinas de Rafael Barán eh, como jugador y como hombre? Si su nivel te sorprende y si tú piensas que, que puede provocar un cambio en los centrales del Madrid. Bueno, ya lo he visto todo. Eh, solo con 19 años, pues... Eh todo lo que tiene, eh, está claro que, que todavía es joven, que todavía tiene que crecer como, como futbolista, pero, pero la verdad es que está en un, en un momento muy bueno de forma, eh, para nosotros es muy importante y, y está demostrando lo buen central que es. Aquí José, hola, buenos días, Carlos Focan, el diario AS. Tras el partido dijo Caranca que Diego López había transmitido mucha tranquilidad y que eso era importante para, para el equipo, un portero que supiera transmitir esa serenidad al resto. Desde que fichó vosotros estáis más tranquilos por el hecho de que, de que haya venido y de, y de que haya fichado. Bueno, estamos tranquilos por, por el tema de que un portero con experiencia, de que ha jugado muchos partidos de liga, también ha jugado en Europa y, y transmite esa tranquilidad, esa serenidad. Eh, bueno, también la transmitía Dan y Iker y cualquier portero que, que ha jugado, pero sobre todo por él porque sabemos de su experiencia, sabemos de lo gran portero que es y por eso nos sentimos así. Hola, buenas, Sebas Gim de TV3. Eh, hablabas de los eh, gritos racistas, dice que vosotros los sufrís bastante. Sí. ¿Coincides en ese sentido con Dani Alves, que cuando dice que, que es una batalla perdida, es una guerra perdida la lucha contra el racismo en España? Sí, claro que sí. Lo, lo que está claro es que se produce tanto aquí en España como en, como en otros países. También he visto eh, bueno, insultos racistas, por ejemplo, con, con Boatén en, en Italia y... Y es un tema que, pues, que preocupa, que, que no eh, nos gusta que, que, que haya esos insultos y, y que a una vez por todas si se puede terminar. José aquí, buenos días. Sergio Valentín de Radio. ¿Te sorprende que se siga diciendo que el vestuario no está con Mourinho después de ejemplos como la charla el otro día tras el partido ante el Barcelona o ejemplos como el de vosotros el otro día ante el Barcelona con el compromiso que tuvisteis en el campo? Gracias. Bueno, eh, siempre va esa polémica, siempre eh, se intentará desestabilizar un poco, se intentará decir que, que no estamos a gusto con el míster, que no estamos eh, bueno, comprometidos con él y, y esto es lo contrario, el míster creo que es el mejor entrenador para este club, creo que desde que llegó a este club y desde que, que yo estoy aquí siempre ha demostrado que, eh, bueno, que estamos arropados con él, que estamos a tope con él y, y bueno, otra cosa que... Otra cosa es que salga bueno, el tema de que no estamos con él, pero que creo que no es así. Hola, muy buenas. Matías Pras de Telecinco. Eh, antes hablabas de, de buenos y malos. Deduzco que sí. te referías a Messi en comparación, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Habéis visto la otra cara de, de Messi o habéis descubierto que a lo mejor no era tan bueno como, como lo vendían? No, solamente que hay situaciones en las, bueno, en las, que, en las que hay cosas que sobran. Eh. Como, como he explicado antes, en un terreno de juego, pues, pues a lo mejor en, con lo caliente que estás pues se puede decir cosas, pero se queda ahí dentro, se queda en, en el terreno de juego y, y la situación en la que tuvo pues Messi con, con Arbeloa, pues la verdad es que bueno, es un tema que tampoco hay mucho comentar porque, porque es que sobra. Hola José, por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Eh, el otro día en el partido contra el Vaso se vieron eh, muchas caras del Madrid, el que presiona arriba, el de igual hace un par de años un poco perdido en el juego del Barça, el que empata y se va a ganar el partido y casi lo gana. Eh, ¿Vosotros habéis visto una evolución en los partidos contra el Barça en los últimos años o a veces tenéis sensación de que todo es igual y puede pasar cualquier cosa? Nosotros hemos visto eh, una, una mejoría respecto al, a partidos anteriores, está claro que que bueno, que jugar contra la Barça pues siempre es muy complicado porque siempre tienen mucha posición de balón y juegan muy bien, pero sí es verdad que, que en los últimos partidos pues hemos notado que eh, una ligera mejoría, que, que estamos mejor de cara a gol, en, también cuando vamos al Cano pues nos sentimos mucho mejor y, y ha habido partidos que, que hemos ganado y hemos jugado muy bien, así que intentaremos seguir así, eh, eh, mañana toca el partido de, de Liga en Granada, pero para la vuelta de Copa intentaremos dar lo mejor de nosotros. Hola, Francesc Garriga, Cataluña Radio. Hay un poco la sensación que el empate en casa fue bueno para el Madrid y malo para el Barça. ¿Os lo tomáis vosotros también como una victoria? Para nosotros fue un resultado muy bueno. La eliminatoria está abierta y, y como te he dicho, confiamos en, en la vuelta en el Camp nou. Está claro que no queremos recibir gol porque, bueno, porque el, el gol fuera de casa es doble, pero, pero bueno, recibimos y no empató, pues la verdad es que es bueno. ¿Alguna otra pregunta? 
Muchas gracias. Gracias.